L'indagine preliminare è rapidissima, quasi da record, dura soltanto un anno. Non chiediamo, la Procura di Palermo non chiede nessuna proroga per un processo di questa complessità, di queste dimensioni, di questa rilevanza e, ripeto, mi spiace usare questo linguaggio, ma così è una specie di record. Chiediamo il rinvio a giudizio, il GIP valutato il materiale probatorio lo concede e comincia il dibattimento pubblico. La Procura di Palermo raccoglie un dossier di 246 pagine e lo trasmette alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Parlamento, perché Giulio Andreotti è un senatore a vita e per metterlo sotto processo deve esprimersi il Parlamento. Andreotti viene ascoltato per tre ore nella sede della Giunta a Santivo alla Sapienza. Andreotti rigetta tutte le accuse naturalmente, parla di un complotto ai suoi danni, dice che i pentiti sono stati manovrati da circoli americani a lui ostili, però si rimette alla volontà dei colleghi del Parlamento per la decisione che riterranno la più giusta. La giunta per le autorizzazioni a procedere concede l'autorizzazione il 14 aprile 1993. Il 29 luglio viene concessa anche quella per il processo come mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, che si terrà a Perugia perché nell'accusa è coinvolto anche un magistrato di Roma, Claudio Vitalone. Gli imputati vengono prima assolti, poi condannati e poi definitivamente assolti il 30 ottobre del 2003. Ma questa è un'altra storia. Il 26 settembre 1995 si apre il processo per mafia al senatore a vita Giulio Andreotti, sette volte presidente del Consiglio e 22 volte ministro. L'accusa è quella di associazione a delinquere di stampo mafioso, articolo 416 bis del codice penale. E per lui i pubblici ministeri Guido Loforte, Giochino Natoli e Roberto Scarpinato chiedono 15 anni. Nonostante ci siano altri processi che in quegli anni godono di una fortuna mediatica più evidente, per gli italiani quello è sicuramente il processo del secolo. I cugini Salvo le ebbero mai a parlare di esponenti politici? Sì. Di chi? Mi parlarono di Andreotti. In del che... senatore Giulio Andreotti. In che termini gliene parlarono? Me ne parlarono in termini come se potessero in qualsiasi momento poter contare sul senatore. Me ne parlarono in termini, eh, direi, proprio di intima confidenza. Ripeto qui, anche a costo di annoiarvi, con assoluta decisione di non aver mai conosciuto e a maggior ragione di non aver mai avuto rapporti con i cugini Salvo. Io appresi da Stefano Bontade, verso la primavera e estate del 79, che vi fu un incontro in una tenuta di caccia, una tenuta di caccia, la stessa tenuta di caccia il quale Stefano Bontade, insieme ai cugini Salvo, è a Pippo a Giuseppe Calderone si recava spesso e fu un incontro fra Stefano Bontade l'onorevole Angeotti Salvo Lima Nicoletti e Gaetano Fiore ed altri fra i quali altri uomini d'onore nego altresì di essermi recato in compagnia dei Salvo nel 1980 dopo l'uccisione di Pier Santi Mattarella in una casa asseritamente di proprietà di tal Inzerillo per incontrarmi con Bontade ed altri boss mafiosi per parlare intorno alle ragioni dell'uccisione del presidente democristiano. Siamo entrati nel salotto e lì così vede l'onorevole Lima e l'onorevole Andreotti. E allora eh, loro si sono alzati, non le volevano le volte a Lima, e Rina è eh, pronta e, e li bacia. E 
un bacio su le guance, uno destro e uno a sinistra. E così dice, questo è il panduccio. E io gli do la mano, saluto. E Rina mi dice, vattene là dentro. Chiedo preoccupato e perplesso, quale credito meriti il signor Di Maggio, autore di telefonate sulle quali a mio avviso non si è ancora fatta luce con chiarezza? ma dalle quali con chiarezza si desume che egli veniva incoraggiato da notabili locali che lui chiama i dutturi a rendere false testimonianze sul mio conto perché tutto ciò che egli avesse detto contro di me gli sarebbe tornato comodo e avrebbe aumentato evidentemente la sua forza contrattuale per ottenere dallo Stato privilegi ed aiuti. Desidero invece affrontare subito un punto rilevante dato che in questi lunghi anni di procedura si è più ripetuta più volte l'affermazione che le mie fortune politiche sarebbero strettamente collegate all'apporto dei voti congressuali dell'onorevole Lima e dei suoi amici. All'origine del mio straordinario cursus honorum non vi sarebbe dunque l'onorevole De Gasperi ma l'onorevole Lima, almeno in una strana copaternità. Sono quindi costretto a chiedere alla pazienza del Tribunale di consentirmi di ripercorrere con assoluta obiettività di dati la mia personale storia. Il 23 ottobre 1999 arriva la sentenza di primo grado. Assolto perché il fatto non sussiste. La procura di Palermo naturalmente ricorre in appello. 2 maggio del 2003. Sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, poi confermata il 15 ottobre del 2004 dalla Corte di Cassazione. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Palermo, sezione quinta penale, ha emesso la seguente sentenza. Visto l'articolo 530, comma secondo, codice di procedura penale, assolve Andreotti Giulio, dalle imputazioni a scritte gli perché il fatto non sussiste. Vai, così è stupendo, comunque per noi guardate. Presidente, senza rinvio, senza rinvio, abbiamo finito per sempre, senza rinvio, senza rinvio, senza rinvio. È chiusa la vicenda. Però attenzione, perché le cose non sono così semplici. Nella sentenza ci sono alcune importanti precisazioni, molto importanti soprattutto dal punto di vista storico e politico. Fino alla primavera del 1980 alcune di quelle cose Giulio Andreotti le ha commesse, solo che sono cadute in prescrizione. Sono cinque righe, ma c'è tutto. Visti gli articoli eccetera eccetera, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ha scritto al capo A della rubrica commesso, commesso fino alla primavera del 1980 per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. Conferma nel resto, dopo l'80, la appellata sentenza, quella di primo grado, che parlava sostanzialmente di insufficienza di prove. Quindi fino all'80, reato commesso, una prova dopo l'altra, concretamente configurabile a carico dell'imputato, questa non è una soluzione. Cosa dicono esattamente le sentenze del processo Andreotti? Dicono che almeno fino al 1980 risultano provati alcuni fatti. Vediamoli. Giulio Andreotti, con la sua condotta, ha non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed ha recato, comunque, allo stesso, un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. Giulio Andreotti ha favorito la mafia. Giulio Andreotti ha favorito e agevolato Michele Sindona, legato alla mafia, di cui investe e ricicla i soldi attraverso la sua banca privata. Giulio Andreotti sapeva che i suoi referenti siciliani Salvo Lima e Vito Ciancimino erano legati a boss come Stefano Bontade e Totorina e attraverso loro teneva i contatti con Cosa Nostra. Giulio Andreotti aveva rapporti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo e ha mentito quando ha negato di conoscerli. Giulio Andreotti ha incontrato di persona boss mafiosi come Stefano Bontate e Andrea Mangiaracina, figlio del boss di Mazzara del Vallo e uomo di fiducia di Totorino. 
Mangiaracina lo incontra il 19 agosto 1985 all'hotel Ops di Mazzara del Vallo come testimonia un sovrintendente di polizia che fa parte della scorta di Andreotti, allora ministro degli esteri. Andreotti ammette l'incontro, ma dice che il colloquio ha avuto per oggetto soltanto i problemi della pesca di quella zona. Ma per il Tribunale questa spiegazione non è credibile. Stefano Bontade, invece, lo incontra due volte. La prima avviene nella borgata di Altarello di Baida, nell'estate del 1979. Parlano di una cosa molto grave, parlano di un omicidio. C'è un uomo che si chiama Pier Santi Mattarella. È un democristiano ed è il presidente della regione Sicilia. Pier Santi Mattarella ha idee nuove per quanto riguarda la vita politica siciliana, sia quella della DC che quella del Parlamento regionale. La Sicilia deve avere le carte in regola, dice il presidente Mattarella. Il governo regionale deve controllare gli appalti, la loro trasparenza e se necessario bloccarli, come fa lui in qualche occasione. In Sicilia purtroppo la violenza si è colorata e si colora di tinte inquietanti ed ha consumato una tragica e preoccupante serie di delitti. Occorre fare un appello alla coscienza individuale, oltre che ovviamente a tutti gli strumenti del pubblico potere per affrontare questa dura battaglia. Sono idee di rinnovamento, di pulizia, molto diverse da quelle che hanno personaggi come Salvo Lima e Vito Ciancimini. Queste idee, naturalmente, non piacciono a Cosa Nostra e non piacciono a Stefano Bontade, che se ne lamenta con Giulio Andreotti e gli annuncia l'intenzione di ammazzare Pier Santi Mattarella. Andreotti, naturalmente, è contrario e lo dice a Stefano Bontade. Giulio Andreotti, dice la sentenza, è un uomo dello Stato, ma non avverte le forze dell'ordine, non fa arrestare Stefano Bontade, non fa mettere sotto protezione Pier Santi Mattarella, non lo avverte neanche del pericolo che sta correndo. Ne parla col boss Stefano Bontade e cerca di fargli cambiare idea. Il 6 gennaio 1980 Pier Santi Mattarella esce di casa, in via della libertà, a Palermo, assieme alla moglie e ai figli per andare a messa. Non ha scorta, non la vuole nei giorni festivi e quella è l'epifania. È appena entrato in macchina e si avvicina un uomo che gli spara addosso tre colpi calibro 38. Andreotti incontra di nuovo Stefano Bontade. Scende in Sicilia nella primavera del 1980 e nella tenuta di caccia di un grosso imprenditore incontra Bontade e altri boss per chiedergli il conto di quello che è successo e per ricucire i rapporti con Cosa Nostra, così dice la sentenza. Insomma, fino alla primavera del 1980, il senatore Andreotti ha chiesto e fatto favori alla mafia, ha incontrato mafiosi, li ha consigliati, ha mostrato disponibilità, ha parlato con loro di fatti estremamente gravi come l'omicidio di un presidente della regione, li ha fatti sentire protetti ai massimi livelli. Tutto questo però, nonostante per la sentenza sia accaduto e sia stato provato, non ha rilevanza processuale perché è stato commesso prima della fine del 1980 e quindi è caduto in prescrizione. Per il resto non ci sono prove, per cui il senatore Andreotti è assolto. Articolo 530,2 del Codice di Procedura Penale. Parlando di assoluzione, è come se cancellassi, sbianchettassi i fatti gravissimi che sono scritti nella sentenza. Ma cancellando, sbianchettando questi fatti gravissimi, di fatto, al di là delle intenzioni, di fatto... È come se io legittimassi un certo modo di fare politica che contempla anche i rapporti organici con organizzazioni criminali. E questa legittimazione rischia di valere non soltanto per il passato, anche per il presente e magari persino per il futuro. Nel frattempo, il patto di scambio che ha legato Cosa Nostra a parte della politica italiana è entrato in crisi. Dalla metà degli anni Ottanta, la mafia che fa politica ha capito che deve cambiare perché le cose sono cambiate. 
Lo Stato sembra essersi messo sul serio a fare la lotta alla mafia, anche quella parte della politica che fino a quel momento aveva convissuto con la mafia e che adesso invece sembra sentirne all'improvviso la pericolosità. Le protezioni di cui aveva goduto Cosa Nostra fino a quel momento non bastano più. Quella parte della politica che a Cosa Nostra aveva fatto e chiesto favori si spaventa e reagisce, assieme a quell'altra parte della politica e dello Stato che invece, nella lotta alla mafia, di compromessi non ne aveva accettati mai. Il congresso che mette in chiaro un po' eh, le posizioni è il congresso di Agrigento. Questo grande congresso che viene fuori all'indomani dal diritto della Chiesa. Da quel momento in poi Ciancimino non sarà più nelle, nei quadri, eh, tra i quadri dirigenti della democrazia cristiana. E lì mi accetterà molto male tutto questo. E infatti dal congresso di Agrigento eh, uscirà eh, una soluzione importante, lo dice anche Civiltà Cattolica, viene scritto nei libri sulla mafia, è il primo congresso in cui la DC prende una netta posizione antimafia, si pone il problema della meritorietà del consenso, pone il problema di un'analisi storica dei suoi rapporti, anche quelli più opachi, cerca di venire fuori da questa prigionia complessiva che, che nasceva da sottovalutazioni ma anche da compromissioni reali che però venivano eh, tasciute in, spirito, in uno spirito di generale omertà e che comunque era la DC vincente di quegli anni. Chi protesta, chi parla, chi denuncia una situazione fino a quel momento da molti sopportata, come il presidente della regione Giuseppe Campione o il sindaco di Palermo Elda Pucci, resta isolato e se insiste troppo muore come Piazzanti Mattarella o come Giuseppe Insalaco. Chi sono i suoi amici? I miei amici sono tutti gli iscritti alla democrazia cristiana, tutti gli aderenti agli altri partiti, purché abbiano idee chiare e eh, siano disponibili assieme a me ad operare per il bene di questa città. I maligni dicono che sono troppi. Dico, dico. Ma eh, saranno troppi eh, amici, avrò anche troppi nemici, è nelle regole del gioco. Giuseppe Insalaco diventa sindaco di Palermo nel 1984. Dopo tre mesi si dimette e denuncia la commissione antimafia alle collusioni tra Cosa Nostra e Politica. Il 12 ottobre del 1988 nel centro di Palermo viene avvicinato da due killer di Cosa Nostra in moto che lo uccidono a colpi di pistola. Nonostante tutto le cose vanno avanti. Arrivano nuove leggi il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il sequestro dei beni, la procura antimafia, il carcere duro del 41 bis. Arrivano le sentenze del maxi processo che spediscono definitivamente in galera decine di boss che invece si aspettavano che sarebbe arrivata la politica, quella politica, ad annullare tutto. Cosa Nostra comincia a mandare dei segnali. Intanto dal punto di vista militare, che per Cosa Nostra significa morti ammazzati. Anche tra gli ex amici, come Ignazio Salvo, che il 17 settembre del 1992 viene ucciso sul vialetto della sua villa di Casteldaccia da un gruppo di fuoco di cui fa parte Leoluca Bagarella. O come Salvo Lima ucciso pochi mesi prima da un killer che ne blocca la macchina e lo insegue mentre fugge a piedi per le strade di Mondello. Una cosa che mi diceva mio padre, perché mio padre mi ricorda che mi disse secondo lui tra tutte queste persone quello che aveva fatto la fine più terribile era l'onorevole Lima, perché l'onorevole Lima dice era stato forse l'unico che ha vissuto quel minuto che stava capendo di essere ammazzato, dice sempre mio padre che doveva essere una cosa terribile, dice al limite, dice se deve proprio capitare è meglio che capiti così velocemente, ma noi c'è cioè, quel minuto che deve, essere, deve aver passato l'onore Lima lì a correre per via le palme, mio padre lo, lo, solo il pensiero lo rabbrividiva. Poi lancia segnali dal punto di vista politico. 
Nel 1987, in occasione delle elezioni del 16 giugno, Cosa Nostra manda un avvertimento elettorale alla democrazia cristiana, spostando i propri voti della Sicilia occidentale sul Partito Socialista Italiano e in parte anche sul Partito Radicale, allora impegnato in una serie di riforme di tipo garantista. A Palermo città il Partito Socialista prende il 16% dei voti, mentre nelle borgate ad alta densità mafiosa arriva anche fino al 20%. La controprova si ha nel voto del Luciardone. In quelle elezioni, per la prima volta nella storia eh, dell'istituzione carceraria, vanno a votare 120 detenuti. Come è noto, al detenuto non arriva il certificato elettorale a casa. È lui a doverlo chiedere. È lui che chiede di votare. Come mai quella volta 120 detenuti chiesero ai voti? Io, che ho avuto una modesta esperienza in materia, so bene che là dentro nulla avviene per caso. Se qualcosa avviene, avviene perché qualcuno dà l'input. Quindi hanno avuto un input. Se andiamo a guardare i voti del seggio numero 127, che è quello cui ha aggregato Luciardone, lì il Partito Socialista socialista raggiunge il 40% dei voti, in tutto il resto del circondario si ferma al 18%, è chiaro che sono stati quei 120 voti a, a far eh, cambiare l'ago della bilancia. Ma non funziona, il segnale se arriva non cambia le cose, i mafiosi vorrebbero per loro leggi adeguate e una campagna d'opinione come quella che venne fatta per Enzo Tortora, il presentatore della televisione ingiustamente accusato di far parte della camorra. E invece il candidato del Partito Socialista per la Sicilia Occidentale, Claudio Martelli, quando diventa Ministro della Giustizia, porta a Roma proprio Giovanni Falcone e accoglie tutte le sue proposte per la lotta alla mafia. Cosa nostra, il mostro mutante, è in difficoltà. Modello Lima, modello Ciancimino, quell'Italia sta cambiando e anche la mafia deve cambiare aspetto, mutare, per sopravvivere e rafforzarsi. Sono tante le strategie che la mafia che fa politica adotta in quegli anni tante e contraddittorie, almeno apparentemente. Da una parte c'è la trattativa, il tentativo di mettersi d'accordo con parte dello Stato, trattare. E siccome al potere, in cosa nostra, ci sono i corleonesi, che hanno metodi piuttosto rudi, la trattativa passa attraverso momenti molto drammatici. Quelli, infatti, sono gli anni delle stragi delle bombe di mafia a Milano, a Roma e a Firenze. Fare la guerra per fare la pace, diceva Totò Rina. Ci sono tentativi di contatto tra uomini dello Stato e uomini vicino alla mafia. L'hanno chiamata la trattativa e ha avuto come protagonisti l'allora comandante del Ross dei Carabinieri, colonnello Mario Mori, e dall'altra parte Vito Ciancimino, in rappresentanza dei corleonesi di Totò Rina. L'intenzione del colonnello Mori è quella di arrivare alla cattura di alcuni latitanti, quella dei corleonesi è di ottenere vantaggi. Nessuno dei due raggiunge il suo scopo. Erano delle bombe che svolgevano anche un ruolo di, eh, una funzione di comunicazione politica. Si stava facendo un discorso a qualcuno con quelle bombe. Ed è eh, un discorso che si muove contemporaneamente su due piani. Da una parte la trattativa per alcuni, e cioè indurre lo Stato a capitolare dinanzi alle richieste dei vertici di Cosa Nostra e quindi la revisione dei processi, eh, la revoca di alcuni provvedimenti di legge come quello del 41 bis, benefici penitenziari per i boss che erano stati condannati, ma contemporaneamente quelle stragi eh, si iscrivono in una strategia politica molto più complessa che è quella appunto di accelerare la destabilizzazione di un paese, qual era l'Italia, che in quel momento era falcidiata da Tancentopoli, determinare una situazione di crisi, arrivare alle elezioni in una situazione di panico collettivo. Cambiare aspetto per sopravvivere, diventare un'altra cosa, come un vero e proprio partito politico. Cosa Nostra se l'ha sempre avuto il sogno di fare da sola, in Sicilia, di diventare la Singapore del Sud, fino dai tempi del separatismo. Adesso il momento sembra buono, perché sono gli anni 90 e nel dibattito politico l'idea di dividere l'Italia c'è. Il professor Gianfranco Miglio, uno dei fondatori della Lega Nord, ha questo progetto di separare l'Italia in tre macro regioni, una al nord, una al centro e una al sud. 
per il Sud, il professor Miglio ha idee molto precise. In una intervista rilasciata al giornale nel marzo del 1999 dice «Io sono per il mantenimento anche della mafia e dell'andrangheta. Il Sud deve darsi uno statuto poggiante sulle personalità del comando. Che cos'è la mafia? Potere personale spinto fino al delitto». Insomma, dice il professor Miglio, bisogna partire dal concetto che alcune espressioni tipiche del Sud hanno bisogno di essere istituzionalizzate. Più o meno nello stesso periodo diceva cose simili anche Licio Gelli. E questo è sicuramente anche il pensiero della mafia.